それでは今日のゲーム前半をハイライトで振り返ります第一マッチはダブルスです木下アリエル神奈川は16歳の長崎美優そして14歳の木原美優美優コンビでした一方の特攻トムピンポンズ名古屋は24歳の鈴木梨花そして21歳専修大学キャプテンの安藤美波学生時代には大学ナンバーワンに輝いたペア、まあ、非常にこの見応えがある対戦でしたが、はい、そうですねいいペアリングですので、はい、いい試合を見る,見ることができましたし、はい、またですね、まあ、その中でやはり長崎選手と木原選手の方が積極的にですねプレーをしてましたね。JOC エリートでプレーをしているこの長崎と木原ですサービスレシーブ三球目の質がですね高かったですそうですねゲームカウント二対零で木下アビエル神奈川の長崎木原ペアが勝ちましたそして第二マッチは中国出身ドイツ国籍の範囲手前トップ名古屋のカットマンそれから向こう側が木下アビエル神奈川こちらは中国のスーパーリーグでのプレー経験がある優秀者をもうたまらないゲームになりましたね、はい、そうですね、えー、本当にですね1ゲーム目から、まあ、どちらが流れがいくかなといった中で2ゲーム目ですね3位選手が逆転勝ちをして2対0になった場面で、まあ、範囲選手有利かなと思いましたがやはりウェン選手がですねバックドライブを多く使ってそこからですね少しずつチャンスを作って最後はもう気持ちと気持ちのぶつかり合いですよねそうですよねはい素晴らしい試合を見せてくれたと思います、はい、あの卓球ファンの方だけではなくて今あの卓球をしている小学生中学生高校生にとってもいかにその戦術の転換が大事なのか、はい、それからやっぱり気持ちがいかに大事なのかというのを、はい、もうお手本のようなゲームでしたよね。そうですね。やはりあの加藤と試合するときはですね、まあ我慢も必要ですし、そしてですね強気なプレーも必要ですので、まあその中でユエン選手が最後の最後までですねブレないでですねプレーしましたけれども。負けはしましたけれども、ハンリ選手のですね素晴らしいプレーでもですね拍手を送りたいと思います。そうですね。第一ゲーム、第二ゲームをハンリが取って、第三、第四、第五と逆転で練習場が取りました。このラリーも凄まじかったですよね。そうですね。やはり最後はですね。ボールが赤くなってしまったところ、メイン選手がもうカウンタードライブですね。はい。そし